ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் சுபாஷ் கேலரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஊறுகாய் ரெசிபி எப்படி பெரிய நெல்லிக்காயை வச்சு வீட்லேயே ஊறுகாய் போடுறது அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் நம்ம சாப்பிட்றப்ப காய் கூட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாலும் ஊறுகாய் இருந்தால் அது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் தான் ஸோ நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க பெரிய நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் செய்கிறதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பெரிய நெல்லிக்காய் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கடுகு கடுகு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பூன் அளவில் ரெண்டரை டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த ஸ்பூன் அளவில் ரெண்டரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து வெந்தயம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து பத்து ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஊறுகான்னு எடுத்துட்டாலே நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து உப்பு ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து காஷ்மீர் வத்தல் பொடி வத்தல் பொடியில் நான் காஷ்மீர் வத்தல் பொடி வந்து ஒரு த்ரீ டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இட்லி சட்டி எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இந்த இட்லி தட்ட வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பெரிய நெல்லிக்காவை போட்டு நல்லா வேக விடலாம் தண்ணிக்குள்ளே கூட நம்ம போட்டு வேக விடலாம் ஆனால் இதில் இருக்க சத்துகள் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ நம்ம வந்து ஆவியில் வேக விட்டுறலாம் தான் பெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெல்லிக்காய் நல்லா வெந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற கடுகையும் வெந்தயத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் கடுகை ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் கடுகை போட்டு சிம்மில் வச்சு லோ லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணணும் லைட்டாக வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயத்தையும் இது கூடயே போட்டு கருக விடாமல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடுகு வெந்தயம் நல்லாவே செவக்க வருத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுடலாம் அடுத்து வந்து ஒரு ஈரப்பதம் இல்லாத சின்ன ஜாரில் நம்ம அந்த கடுகையும் வெந்தயத்தையும் போட்டு நல்லா பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெல்லிக்காய் நல்லா வெந்து ஆறிடுச்சு நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் வெந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி தான் நமக்கு இப்படி பிரித்தாலே நமக்கு தனித்தனி பீஸாக வந்துடும் கஷ்டப்பட வேண்டியதில் இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக விதைய நீக்கிட்டு பிச்சு வச்சிடலாம் ஈஸியாக இந்த மாதிரி பிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுப்பில் நம்ம ஒரு பேன் வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லது ஊறுகாக்கு ஸோ நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் கடுகை போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரட்டும் இப்போ கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு நம்ம கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெல்லிக்காவை உள்ளே போட்டுடலாம் நல்லா சுருளை வதக்கிடலாம் எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் ஊறுவாக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கெடாமையும் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா சுருளை வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உப்பை போட்டுக்கலாம் உப்பை போட்டு திரும்பவும் நம்ம வதக்கிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ரத்தத்தில் ஹியூமோக்ளோபினோட அளவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் சக்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது ஸோ இதை நம்ம ஊறுகாயாக டெய்லியும் ஒரு ரெண்டு பீஸ் சாப்பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்பவே உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிற மஞ்சள் தூளை நம்ம போட்டுக்கலாம் அதையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா எல்லா சைடும் மஞ்சள் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பெருங்காயத்தூளையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இதுவும் எல்லா சைடும் நல்லா ஒட்டி வரட்டும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் தூளை இதில் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் தூள் வந்து கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் அதிகமாக உப்பு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் போட்டிருக்கிற அளவு வந்து நார்மலாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அப்படியே நம்ம 
அரைச்சி வச்சிருக்க கடுகு வெந்தய பொடியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டு அப்படியே சிம்லே வச்சு நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடிப்படிக்க விடாம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கிண்டிக்கிட்டே வரலாம் இப்போ வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊருகா ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் என்னன்றத சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ